ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളാണ് ചോട്ടു ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളെ ചോട്ടു വീണത് നമസ്കാരം റിയൽ സ്റ്റാർ പിടിച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോട്ടു സ്ലോഗിനോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ലൈക്കേനെയും ലീവിനെയും കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് പറയും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒരു മൂടായില്ല പാർവോ വന്നില്ല ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ കയറിങ് ചെയ്തത് പാർവോ പിന്നെ ആദ്യം എവനാണ് വന്നത് ഇവന് പാർവോയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റംബറിന്റെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും പാർവോ ബാധിച്ചു പാർവോ ബാധിച്ചു ഈ പിന്നെ ഒമിറ്റിങ് ആണ് തുടങ്ങും ഒമിറ്റിങ്ങും ലൂസ് മോഷനും അപ്പൊ അതിൽ ബ്ലഡിന്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ലൂസ് മോഷൻ ആ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു അപ്പൊ പാർവോ സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിരീകരിച്ചു പിന്നെ അവന് അവിടെ അഞ്ചു ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ കരുതാപ്പള്ളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം അഞ്ച് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് അതുകൊണ്ട് അവന് നല്ല ഒത്തിരി ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ചു അതിജീവിച്ചു അവൻ പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇവിടെ പറവായി ലേക്കായി ലേക്ക ആകെ പോയി പോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ നാലാം ദിവസം ആയപ്പം അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് കിട്ടത്തില്ല കാര്യം അവൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ അവർ അത്രയും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു രാത്രിയൊക്കെ പിന്നെ ഡോക്ടർമാരതിനെ അത്രയേറെ നിരീക്ഷിച്ച് എന്തായാലും ശരി ഒമ്പത് ദിവസം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും ഒരു പിന്നെ അവർക്ക് മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കും ഇവനിപ്പോ രണ്ടു നേരം കൊടുക്കും ഇവന് മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഇവന് വെയിറ്റ് അമിതമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫുഡ് രണ്ടു നേരം ആക്കി പിന്നെ ഈ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടു നേരം ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും പിന്നെ എപ്പോഴും ഫുഡാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ആരും വന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന എന്താ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ലക്രം പിന്നെ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ലാതെ ആരം കഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇപ്പം പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പിണക്കം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവനെ അപ്പം പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം അവളെ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുകയോ ആ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവ അവളടുത്ത് ഒത്തിരി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പിന്നെ പുറം വേദന വരും ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് വേദന തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കരച്ചില് എവിടെ തൊട്ടാലും കരയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ വിഷയം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പരിശോധിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും ഒക്കെ പരിചയമാണ് അവിടെ ഓടി ഓടിച്ചാടിയൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആയിട്ട് നല്ല ലോഹ്യമാണ
അപ്പോൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കാൻ വയ്യ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് വേദന അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോയി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ഇനി വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്റേ എടുത്തു സ്കാൻ ചെയ്തു പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി എല്ലാം നോക്കിയിട്ടും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ഓക്കെയാണ് അവന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ വയ്യ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല നടക്കാൻ വയ്യ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വരി വല്ലാതെ കഴിക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴും കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ ചെന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ അതായത് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ അവനെ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അവരെ എല്ലാവരും കൂടെ ലാളിച്ച് വളർത്തിയല്ലേ അപ്പം അവൾ വന്നപ്പം അവളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പം ആ ഒരു വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പം അത് കാരണം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം അവനെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അവനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ ഏത് കാര്യത്തിനും അവനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷമേ അവളെ വിളിക്കത്തോട്ട് അവൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ച് അവളെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ലാളിക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ അവിടെ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ലൈക മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കും എന്നാലും പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങ് പുല്ല് കയറും ഇപ്പം വൃത്തിയാക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോട്ടും ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കിണറുകൂടെ അടുത്ത് തന്നെ അത് കുറച്ച് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ വന്ന റോഡില്ലേ ആ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മള് ചോട്ട് വീണ കിണർ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ചോട്ടു വീണ കിണർ 
ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈഡാക്കി കെട്ടിയെടുത്ത ആഹാ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളെ ഷോട്ട് വീണത് ചോട്ടൂനെ അവിടെ മോനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് കൂടെ വേറെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ പണ്ട് കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടൻ നാടൻ അപ്പൊ ഒരു എനം ക്രോസ് എന്നത് ചോട്ടുവാണ് യഥാ ശരിക്കും എനം വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുനാളിലെ മുതലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഒത്തിരി ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായപ്പോ മുതല് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പുറലോ പറഞ്ഞ വളരെ യാദൃച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ അതിലൊന്ന് എടുത്തിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലും എടുത്തിട്ട് വെറുതെ തമാശ കിട്ടായി അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അപ്പൊ ഈ ചോട്ട് വല്ല എത്രത്തോളം മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഗസ്റ്റിലാണ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ദിവസം ആദ്യം പിന്നെ ഇവിടെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ അവർ വഴിതെറ്റി പോയി എന്നുള്ളൊരു ഊഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വഴിതെറ്റാനുള്ള സാധ്യത തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിന്നെ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് ആരും പോയില്ല അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം ഇവിടെ വഴിതെറ്റി പോകാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരു ഊഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ചോട്ടു അതായത് ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ചോട്ടുവിനെ കാണാതാവുന്നു നാലാം തീയതി കിട്ടുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ചോട്ടുവിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ലിയോ ജനിച്ചത് രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് തോന്നി അങ്ങനെ വന്നത് അവര് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ അവർക്കൊരു ചാനലുണ്ട് ഡേസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിലൂടെ അവരറിയിച്ചു അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ചൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നായിരുന്നു ആ ചോട്ടോണി പിന്നെ അവര് ഇവിടെ വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് സന്തോഷമാണ് കാര്യം ഈ നാലാം മുപ്പത്തൊന്നിനും നാലിനും ഇടയ്ക്ക് ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് എന്നോ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ ജനുവരി അല്ല ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടേ ആ ഈ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ലിയോയും ലൈക്കയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തിലായാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സ്നേഹത്തിന് വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ലിയോ ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാനാവാത്ത സ്നേഹമാണ് ലിയോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അങ്ങനെയല്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അവര് പിന്നെ ഇത് നിന്ന് വളരുന്ന ആ സാഹചര്യം അവ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വീട്ടിലും രാത്രി കിടക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ലൈക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ എന്നെ ഉള്ള പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തോട്ടുള്ള കൂട്ടിലോട്ടൊക്കെ അവൾക്ക് പിന്നെ അവള് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതിയുള്ള ജൂൺ അഞ്ച് അപ്പം ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അഞ്ചു മാസമായി ഇതിൽ ലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മഷിപ്പ് ഇടും ലൈക്ക മാലിനോയിസുമാണ് അതാണ് അതിന്റെ ബ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ലൈക്കേനെ ഇവിടെ നേട്ടോ എടുത്തതിന് ചാലക്കുടി നേരിട്ട് പോയി എടുക്കാൻ നേരിട്ട് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇതിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ
മാലിനേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ അത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റായ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ ക്രൂരനാണ് ഒരാൾ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ജർമ്മൻ ഷപ്പേട് ഭയങ്കര പിന്നെ അഗ്രസീവ് ആണ് ക്രൂരനാണ് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഇനം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം ജർമ്മൻ ഷപ്പേടായപ്പം അവരത്രയും സ്നേഹമുള്ള വേറെ ആരുമില്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നത് റോഡ് വീലർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും നിരോധിക്കുക വരെ ചെയ്ത ഒന്നാണ് റോഡ് വീലർ ഇല്ല പക്ഷെ അത്രയേറെ സ്നേഹമുള്ള വേറൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അമേരിക്കൻ പിറ്റ്ബോള് അതും ഈ കേട്ടുകഴിവിയിൽ ഭയങ്കരമായ അഗ്രസീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവും ഭയങ്കര പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാലിനോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എങ്കിലും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടി വിടത്തില്ല പിന്നെ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവം ചാടാനൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ അതിലുപരിയായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതിനെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഇവരാരും അഗ്രസീവ് അല്ല ഈ അഗ്രസീവ് ആവുന്നത് നമ്മളാ നമ്മളുടെ കയ്യിലെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ആ ആ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം മാല അവള് ഭയങ്കര സ്നേഹമാ കണ്ടല്ലോ ഇവനും അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവരാരും പിന്നെ അഗ്രസീവ് അല്ല ദേഷ്യക്കാരോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അല്ല ഇവര് മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇവരെ കുഴപ്പക്കാരാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അവരെ പ്രശ്നക്കാരാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളെയാണ് ഞാനിപ്പോ അഗ്രസീവ് അല്ല മനോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഒരു നേരത്തെ ചോറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചറിയും അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും അതായത് ഡോക്സിന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം അത് എന്താ കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇവരൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഇഷ്ടവും അടുപ്പവും നമ്മളുമായിട്ടാണ് അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ജീനിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം നമ്മളായിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അതിപ്പം പിന്നെ ഇവരല്ല വേറെ ഒരു ജീവിയും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയേറെ സ്നേഹവും ഒരു ജീവിയും ഇത്രയേറെ സ്നേഹവും അടുപ്പവും കാണിക്കത്തില്ല ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പറയും സിംഹം പിന്നെ സ്നേഹമുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയ സ്നേഹമാണ് ആന സ്നേഹമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പം സിംഹത്തിനായാലും ആനയായാലും നമ്മൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അഗ്രസ് ഈ ദേഷ്യക്കാരാണ് ദേഷ്യക്കാരായ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമ്മളെ നേരെ മറിച്ച് ഇവരെ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അടിയടിച്ചിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പോഴും ദേഷ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പോഴും ആ ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഓടിയോട് ഈ ജീവികളൊന്നും വരത്തില്ല ആ പകയുണ്ടാവും എവർക്ക് എവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു പകയോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിവശോ ഒന്നും എവർക്കില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ല ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രേ ഡോക്സുകളൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും വാക്സിൻ എടുത്ത അത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്നും വാക്സിൻ എടുക്കാറില്ല അതിനു മുമ്പ് ഒന്നും വാക്സിൻ ഒന്നും ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ ഇവിടെ കുടുംബത്ത് ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടും ഇങ്ങനെ ഡോഗ് ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എനിക്ക് വന്ന് ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസുഖമൊക്കെ വന്നിട്ട് എത്തും അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചാൾ പറഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല അപ്പം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പി കുട്ടിയൊക്കെ കിട്ടും എടുത്തോണ്ട് വരും വളർത്തും അതും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കഴിക്കും ചിലപ്പം രണ്ടാം മൂന്നാം വയസ്സ് വരെ കഴിക്കും അപ്പം അത് അന്ന് ഈ ചികിത്സയൊന്നും ഇത്ര ഫലപ്രദമായ രീതിയില്ലല്ലോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അസുഖമായ മൃഗാശുപത്രി ചെന്ന് പറയും അവരെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കും കുടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുപോലെ പോയാൽ പോയി ഇപ്പോഴാണ് നല്ല ചികിത്സ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലിയോ ഇതാരവിടെ നമ്മുടെ ചോട്ടുവാണ് ഇതാരവിടെ ഏ ഇതാണ് അവരെ കൂട് ഇത് കൂട് ഇതിപ്പം പിന്നെ ഇത് പ
ചോട്ടുന്റെ കളിപ്പാട്ടാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ ഇതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നനയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ എവരുടെ കൈ കിട്ടി എന്തായാലും നശിപ്പിച്ചില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എല്ലാ എല്ലാ അത് അവർക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല മൂടാണെങ്കിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവരോട് തോന്നണം ചോദിക്കും 
ಬೆಲ್ಲಡಿಗೆ 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 ನಲ್ಲ ಮೂಡ ಅಳಗಿ ಚೆಯ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಡಿ ಆಗ್ಯ ಅಬಡಿ ಇರಿಗೆ ಇರಿಂದಟ್ಟೆ 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 ಆ ಬೌ ನೋರ ಬೌ ಬೌ ನೋರ ಬೌ ನೋರ ಆ ಆ ಬಾ ಅಂಗೋಟ ಹೋಗಿಟ್ಟೆ ಬರೈ ಬೌ ನೋರ ಐ ಬೌ ನೋರ ಅಂಗನಲ್ಲ ಓರಕೆ ಓರಕೆ ಬೌ ಆ ಬೌ ನೋರ ಐ ಆ ಬನೋ ನೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ